。什么？老外都故意感染新冠？故意的传染新冠是一个很好的呵呵想法吗？为什么现在国外很多人？都故意的去感染上这个新冠肺炎病毒呢？他们是怎么想的？为什么这么做？还有 m a r k e 对这个事情的看法是什么呢？今天我来告诉你们 m a r k e 那就是我。如果你还不认识我，那我觉得也到时间了，差不多该也认识一下了。我在中国，在四川成都，欢迎来看一下今天这一期视频。美国和欧洲那边的人，毕竟故意的去感染上这个新冠肺炎病毒，难怪他们的感染数据现在还是这么高，还是控制不下来。今天我带你们去了解一下这个事情到底是一个什么情况，为什么这些人这么做觉得没有关系。如果说你们准备的差不多了，那我们就直接开始今天的分享。马克，又来了，没错，我的朋友们。今天，成都这边的天气完美，非常暖和，大家都把短袖穿起来，短裤穿起来。如果再这样下去，那我觉得可能很快就可以开始去游泳了。哇，好期待呀、啊！哦，成都的这个天气非常好。今天的运动量也完成了，刚刚也把午饭吃了，现在出来散会步，享受一下这个太阳。我也建议你们这两天成都这边有太阳，赶紧的出来散会步，享受一下。啊，今天咱们要商量的话题有点意思，在上一个视频，马克也说过，目前美国那边的新冠肺炎传染数据还是非常高。那边的疫情的情况还是非常严重，在上一个视频我们就看到了，他们那边的生活已经完全恢复正常了，已经完全不管这个事情。外面的人又多又密集，然后大家都不戴口罩，不小心，已经完全不管这个事儿了。那么在上一个视频，我们一起了解到了美国那边的新冠肺炎传染数据已经超过了八千多万例。马上有可能就要过亿了。虽然说这个数据很高，但是那边的普通人、研究这个东西的人、科学家都不是非常担心这个事儿，因为这个病毒现在发生了一个变异了，现在死亡率也降低了，重症状的可能性也变低了。如果你们还没有看到这个视频，那你们赶紧的先去看一下他们那边的情况。那么今天我要说的这个事情。也是一个原因，也是一个解释，为什么那边一直都控制不下来？为什么那边传染的数据一直都这么高？美国那边，包括说我们欧洲那边也是，一直都有一个很奇怪的，跟中国这边完全不一样的一个事情。在美国那边，当你感染上了这个新冠，当你治疗好了，你算是非常安全的，你跟所有的人都是。一个低风险的人，也就是说，你不会受到任何的限制。感染上了，然后又治好了的人，在我们那儿算是最安全的，因为他们有一个东西叫自然抗体。这种人再次感染或者传染给其他人的可能性，在我们那儿算是非常非常低的。所以说，这种人就会享受到很多自由。每次有一些限制或者一些措施的时候，他们就不管。不会影响到他们。那想着这种事情，其实当然就很爽。当你感染上了之后，如果你没有死亡，没有什么太大的问题。当你治疗好了之后，你就一段时间就不会有什么事儿了。所以说，很多西方国家那边的人一直都有一个这样的想法：我故意的去传染上这个东西，然后之后我就不用再担心这个事情了。我安全方面、健康方面。都安全了，然后也不会受到什么限制或者措施，所以他们就会故意的去想得这个新冠。<笑>这个想法你们觉得怎么样？我的朋友们，你们觉得有道理吗？支持吗？你们愿不愿意这样做呢？评论里面跟我说一下。
，那么古意的被感染，怎么做到呢？去哪里被感染？感染了怎么办？现在我给你们讲一下，去年的时候我都听说过这个事情，我们那边的人，包括我的一些朋友们。他们会故意的去参加一些他们知道有可能会有得了这个新冠被传染上了的人，也会去参加的这种会，比如说生日啊或者小聚会啊之类的这种地方，然后去了他们就会赌博，哈哈他们就会看谁会感染上，谁不会，谁是最厉害的，最快被感染上了。他们还把这个当成一个游戏，哎呀呀，真有意思。然后感染了之后，就去看病嘛。然后被确诊之后，他们还不用去上班，可以回家，可以去治疗。如果不那么严重的话，就在家里面待着，十天十多天。然后当你好了，你就恢复工作了，还在公司，不是挺好的吗？<笑>他们是这样想的。那么完了之后，治疗好了之后，如果说身体。恢复的情况还不错的话，他们就可以去领一个证，这个证就代表着这个人已经是一个德国这个病的人，已经恢复正常了。那么他们就可以拿这个证去参加所有的东西，去旅游，可以去餐厅里面，可以去耍，所有的事情都是可以的。然后在一段时间内，他们就确实不用再去担心。不用再去管这个事情了，也确实从健康方面比较安全了。但是这样做是好的吗？一点问题都没有吗？我觉得也不至于，这样做也不是非常科学。虽然说马克个人一直都认为这个病毒是要小心，但是也不用太害怕。只要你身体稍微好一点，你本身没有一些病，或者不是一个非常非常老的一个人。你一般的话也不会有非常大的事儿，但是故意的去找这个机会去把自己给传染上了，我觉得也是一个不太好的事情，也是一个比较笨的事情，因为你自己去被传染上，你就在冒这个风险，万一呢？万一你就是那个百分之一或者百分之零点一会出现问题呢？会有很严重的症状或者更。不好呢，这个风险我觉得还是算了，还是不用去故意的去传染。在 market 的看法中，还是打疫苗是最好的一个方法，最安全的一个做法。所以说，还是大家都把疫苗打起来，不要去故意的传染这个病毒，为了变成比较安全。但是接下来这个新冠疫情的发展，应该会非常有意思。咱们大家都希望它会变好。因为它随时都可能会有变化，希望它是一个好的变化，希望它今年夏天的时候就可以结束了，这样就好了。<笑>那么我的朋友们，现在马克也已经到小区里面了，马上要上去喝个下午咖啡，然后接下来就继续忙了。今天的这个分享也差不多就到这儿了。那么结束之前，我还要问一下你们对这个事情的看法。是什么呢？你们觉得故意传染新冠是一个好的方式吗？一个好的解决方案吗？或者说这个事情还是算了，还是不要冒这个风险呢？评论里面跟我说一下。今天的分享，如果你们喜欢的话，如果觉得比较有意思的话，那非常希望可以得到你们的点赞、你们的关注、你们的转发。谢谢我的朋友们。现在马克要说拜拜了，非常希望在下一期视频又能见到你们。